वेलकम टू इंग्लिश मजा আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ তোমরা কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো ইংলিশ মজার আজকের আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন হাজির হয়ে গেলাম পার্টস অফ স্পেস আইডেন্টিফিকেশনের আরও একটি নতুন ক্লাসে আজকে এটি হচ্ছে রিয়েল প্র্যাকটিস টোয়েন্টি নাইন এই লেসনটির উদ্দেশ্যই হচ্ছে একটি সেন্টেন্স দেব এবং সেন্টেন্সে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি ওয়ার্ডকে আমি আলাদা করে চিনিয়ে দেব যে কোনটা কোন পার্টস অফ স্পেস তো আমি এই লেসনটা আলোচনা শুরু করেছি একেবারে রিয়েল প্র্যাকটিস ওয়ান থেকে রিয়েল প্র্যাকটিস ওয়ান টু থ্রি এইভাবে আজ অবধি পর্যন্ত উনত্রিশটা হয়েছে তার মানে তোমরা যারা আগের ক্লাসগুলো মিস করেছ বা আজকেই তোমরা প্রথম এই ভিডিওর ক্লাসটি দেখছো তাদের জন্য জাস্ট আমি ডান পাশে আই বাটনে দেখা একটি লিঙ্ক দিয়ে দিলাম সেখান থেকে তোমরা পূর্বে সমস্ত ক্লাসগুলো পেয়ে যাবে তো সেখান থেকে তোমরা সমস্ত ক্লাসগুলো করে ফেলো এই ক্লাসগুলোর মাধ্যমে তোমার ইংলিশের বেসিকটি স্ট্রং হবে দেখো তোমরা কিন্তু পার্টস অফ স্পেস শেখার ক্ষেত্রে যে কাজটি করেছো যে গ্রামারের রুল দেখে তোমরা শিখেছো যে কোনো কিছু নামকে তোমরা নাউন বলা শিখেছো বা নামের পরিবর্তে যেটা ব্যবহার হয় সেটাকে তোমরা প্রোনাউন বলা শিখেছো নাউন এবং প্রোনাউনের দোষ গুণ বর্ণনা করে যে ওয়ার্ডটি তাকে তোমরা অ্যাজেক্টিভ বলেছো ওয়েল ফাইন বাট সমস্যা হচ্ছে এই ওয়ার্ডগুলো যখন সেন্টেন্সে ব্যবহার হয় তখন কিন্তু অনেকেই তোমরা ধরতে পারো না দ্যাটস হয় আমি তোমাদের জন্য এই আয়োজনটি করেছি একেবার সেন্টেন্সে আমি ব্যবহার ভেদে ব্যবহারের উপর ডিপেন্ড করে দেখিয়ে দেবো যে কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিস তো চলো দেখে নিই আজকে রিয়েল প্র্যাকটিস টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি নাইনে দেখি আমরা কোন সেন্টেন্সটি তোমাদেরকে আজকে প্রেজেন্ট করছি ওয়েল এই হচ্ছে প্র্যাকটিস টোয়েন্টি নাইন তো এই হচ্ছে সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটা আমি ভেঙে ভেঙে দেখাবো ফার্স্ট আমি পুরোটা পড়ে দিচ্ছি এবং তার বাংলাটাও করে দিচ্ছি ফুটবল ফুটবল খেলা হু ইজ ইউজ টু বি দ্য মোস্ট পপুলার স্পেক্টেড স্পোর্ট বলা হচ্ছে ফুটবল খেলা হচ্ছে একটা জনপ্রিয় দর্শক নন্দিত একটি খেলা ইন বাংলাদেশ এটা বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খেলা ইজ গ্র্যাজুয়ালি বিং রিপ্লেসড বাই ক্রিকেট আজকে সেই ফুটবলের জায়গাটায় রিপ্লেস বা স্থান করে নিয়েছে ক্রিকেট ওকে সো ক্রিকেটের একটা ডিমান্ড আমরা বর্তমানে দেখতে পাই এবার আসো আমরা একটু আলাদা করে দেখিয়ে দিই যে কোনটা কোন পার্টস অফ স্পেস মনে রেখো আমাদের মূল ফোকাসটাই হচ্ছে যে শুধুমাত্র পার্টস অফ স্পেসকে হাইলাইট করা যে কোনটা নাউন কোনটা ভার্ড কোনটা অ্যাজেটিভ কোনটা অ্যাডভার্ব ফুটবল কোনো কিছু নাম ফুটবল অবভিয়াসলি শব্দটি হচ্ছে নাউন নাউন ইজ আ নেমিং ওয়ার্ড সো যেহেতু এটা নাম সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা অবশ্যই বলবো নাউন এরপরে হুইস থেকে শুরু করে আমি তো পার্টস অফ স্পেস চেনাবই তো তার আগে তোমাদেরকে আমি একটা কুইজ দিচ্ছি হুইজ থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত এই যে কমার মাঝখানে যে অংশটুকু রয়েছে হুইজ ইউজ টু বি দ্য মোস্ট পপুলার স্পেক্টেড অর স্পোর্ট ইন বাংলাদেশ তোমরা একটু গেস করো তো যদি এই যে বোল্ড করা যে অংশটুকু আমি হাইলাইট করেছি তোমরা আমি দুটো অপশান দিচ্ছি অপশান এ এটা কি রিলেটিভ ক্লজ অপশান বি এটা কি রিলেটিভ ফ্রেজ তোমরা একটু ট্রাই করতে পারো এটা রাইট অ্যান্সারটা কি হতে পারে হ্যাঁ তোমরা ট্রাই করার জন্য যে কাজটি করতে পারো এই পেস্টি পজ দিয়ে থামিয়ে তোমরা ট্রাই করতে পারো তোমাদের জন্য আমি জাস্ট টেন সেকেন্ডস সময় দিলাম তোমাদের সময় শুরু হলো ওয়েল টাইম ইজ আফ টেন সেকেন্ড শেষ তোমরা হয়তো বা ট্রাই করেছো এবার রাইট আনসারটা জেনে নাও এটা রাইট উত্তর হচ্ছে এই যে যে অংশটুকু তোমরা দেখতে পাচ্ছ হুইজ থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত এটা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ ওকে তোমরা যারা বলতে পেরেছো তোমাদেরকে অভিনন্দন তোমরা কারা বলতে পেরেছো একটু প্লিজ আমাকে কমেন্টে জানাও তো এখন আমি শর্টকাট একটু বলে দিই যেটা কেন আসলে রিলেটিভ ক্লজ হলো প্রথম কথা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে যদি কোনো ক্লজ গঠিত হয় তার নাম হবে রিলেটিভ ক্লজ আর ক্লজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওর ভিতরে অবশ্যই একটা ভার থাকতে হবে ঠিক আছে এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি ফ্যাক্ট তো সেই ক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে যদি কোনো ক্লজ গঠিত হয় যার ভিতরে একটি ভার্ব আছে বা ভার্ব থাকতেই হবে তার নাম হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ আর আরেকটি মজার বিষয় বলি হয়তো বা তোমরা অনেকেই রিলেটিভ ফ্রেজও দিয়েছো বাট রিলেটিভ ফ্রেজ নামের কিন্তু কোনো আসলে ফ্রেজ নেই এখন অপশান ছিল হয়তো বা তোমরা দিয়ে ফেলেছ একটু জেনে রাখো রিলেটিভ ফ্রেজ নামের কোনো ফ্রেজ নেই আচ্ছা তাহলে এটার নাম হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ আচ্ছা এবার একটু আলাদা করে চিনিয়ে দিই হুইজ এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন আমরা অন্য কথায় প্রোনাউন বলতে পারি যেহেতু পার্টস অফ স্পেসের দিক থেকে এটাকে আমরা প্রোনাউন বলবো হুইস হু দ্যাট তাই না এগুলোর নাম হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন বা প্রোনাউন ইউজড টু ইউজ টু বেসিক্যালি হচ্ছে মডেল ভার্ড তোমরা জানো অতীতের অভ্যাস বোঝানোর জন্য ইউজ টু ব্যবহার করা হয় তারপরে বি এই বাক্যে বিটা হচ্ছে মেইন ভার্ব আমরা জানি ইউজ টু এর পরে ভার্বে বেস ফর্ম
হ্যাঁ দা অবশ্যই আর্টিকেল তোমরা যারা একেবারে পুরনো প্রথম থেকে ক্লাসগুলো করছো তাদের কাছে তো ব্যাপারটা খুবই ইজিএস্ট হয়ে গেছে যে দা এটাকে আমরা আর্টিকেল বলতে পারবো না সমস্ত আর্টিকেলগুলোই কিন্তু বেসিক্যালি পার্টস অফ স্পিসের দিক থেকে এটা অ্যাজেকটিভ বিকজ তারা কিন্তু একটি নাউনকে মিন করে তারা একটা নাউনের জন্যই বসে ঠিক আছে তাহলে দা অবভিয়াসলি এটা আর্টিকেল তবে পার্টস অফ স্পিসের দিক থেকে এটা নাম হচ্ছে অ্যাজেকটিভ মোস্ট এটাও একটি অ্যাজেকটিভ এটা বেসিক্যালি আমরা সোপালিটি ফর্ম বলবো অ্যাজেকটিভের আর পপুলার এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর আমরা জানি যখন হচ্ছে একের অধিক স্লেবল থাকে সেটাকে সুপারলেটিভ করার জন্য কিন্তু হচ্ছে মোস্ট ইউজ করতে হয় তার মানে মোস্ট পপুলার এই সবটুকুই হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর স্পেকটিটর এটাও হচ্ছে নাউন স্পোর্ট খেলা এটাও হচ্ছে নাউন তো পাশাপাশি যখন দুইটা নাউন থাকে একটু মনে করে দেখো আগের ক্লাসগুলো যারা করেছো তাদেরকে আমি বলছি একটু মনে করে দেখো আমি কি বলেছিলাম পাশাপাশি দুইটা নাউন থাকলে আগের নাউনটার নাম হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অথবা নাউন অ্যাজেকটিভ আর পরেরটাকে ডিরেক্টলি নাউন বলতে হবে ইন ইটস আ প্রিপোজিশন বাংলাদেশ অবভিয়াসলি এটা প্রপার নাউন কোনো কিছু নাম বাংলাদেশের নাম স্থানের নাম প্রপার নাউন ইজ অবভিয়াসলি এটা হচ্ছে ফার অক্সিলির ফার এরপরে এবং আরেকটি বিষয় বলি এইখানে যে ইজটা বসানো হয়েছে এই ভার্বের সাবজেক্ট কোনটা তোমরা কি বলতে পারবে এই ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে ফুটবল তার মানে সেন্টেন্সটা বেসিক্যালি এরকম ফুটবল ইজ গ্র্যাজুয়ালি বিং রিপ্লেসড বাই ক্রিকেট আর এই যে মাঝখানে যে অংশটুকু রয়েছে সেটা হচ্ছে একটা বর্ধিত অংশ বেসিক্যালি ফুটবলের ব্যাপারটাকে মডিফাই করা হয়েছে তো ইজ এটা হচ্ছে অক্সিলিভার গ্র্যাজুয়ালি ইটস অ্যান অ্যাডভার্ব আমরা জানি সাধারণত অ্যাজেকটিভের সঙ্গে এলয় থাকলে সেটা অ্যাডভার্ব হয়ে যায় আর অ্যাডভার্বের পজিশান হয় সাধারণত কম্পাউন্ড যখন কোনো অক্সলি ভার্ব থাকে তার মাঝখানে মেইন ভার্ব হলে তো তার আগে আর যদি কম্পাউন্ড কোনো অক্সলি ভার্ব হয় আই মিন যেমন হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন অথবা ইজ বিং শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ এরকম কম্পাউন্ড অক্সলি ভার্ব হলে অ্যাডভার্বের অবস্থান হবে মাঝখানে বাট শুধু যদি মেইন ভার্ব হতো আই মিন হি হ্যাজ ডান হ্যাজ এবং ডানের মাঝখানে গ্র্যাজুয়ালি হবে ঠিক আছে সো আমি যেটা বলছিলাম গ্র্যাজুয়ালি শব্দটি হচ্ছে একটি অ্যাডভার্ব বিং এটাও একটি অক্সিলির ভার্ব প্যাসিভ ভয়েসের জন্য এটা নিয়ে আসা হয়েছে রিপ্লেসড মেইন ভার্ব এটা ভার্বের পাস পার্টিসিপল হয়েছে রিপ্লেসড বাই প্রিপোজিশান ক্রিকেট শব্দটি অবভিয়াসলি নাউন ক্রিকেটের আরও একটি সুন্দর বাংলা রয়েছে তোমরা তো জানো ক্রিকেট তো ক্রিকেট খেলা ফাইন বাট ক্রিকেটের একটা ফানি বলতে পারো বা রিয়েল একটা অর্থ রয়েছে ক্রিকেটের বাংলা অর্থ কি তোমরা কি জানো একটু জানিয়ে দাও তো আমাকে কমেন্টে তোমরা যারা জানো ক্রিকেটের অর্থটা তো এই হচ্ছে আজকের প্র্যাকটিস তোমরা কারা সবগুলো প্র্যাকটিস করেছো এক থেকে শুরু করে উনত্রিশ পর্যন্ত সম্ভব হলে আমাকে একটু কমেন্টে জানিও তো শেষ করছে আজকে খুব শীঘ্রই পরবর্তী প্র্যাকটিস থার্টিতে তোমাদের সঙ্গে আবার কথা হবে তোমরা সবাই অনেক ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ